नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों अगर आप अपने जीवन में गरीबी दरिद्रता भाग्य का साथ न मिलना या पर्याप्त धन न आने की वजह से परेशान चल रहे हैं अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज रामबाण इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे दोस्तों नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस्तेमाल होते आए हैं जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नींबू के नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे ग्यारह अध्याय आपको मिल जाएंगे नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी है बुरी शक्तियां का वास है तो इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है ये सभी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी तो अगर आपका भाग्य सो चुका है आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती है पति पत्नी में बनती नहीं है तो दोस्तों आज जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे दोस्तों नींबू का इस्तेमाल न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है साइंस की लैंग्वेज में कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है पेट खराब रहता है तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है आपकी कई परेशानियों को कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे आपके जीवन में कष्ट कम हो आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें तो इस वीडियो को बिना भगाएं अंत तक देख ले क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के दस उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं एक एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख ले क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है जनहित जनकल्याण अगर हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है तो आखिर नींबू के कौन से वो दस उपाय है ध्यान से सुन ले पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब ट्रक रास्ते से गुजरता है गाड़ियां जब चलती है या छोटी दुकानें होती है बड़ी दुकानें होती है उन सब में नींबू और मिर्च टंगे हुए होते हैं इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं देखिए कहा जाता है कि कुछ पेड़ पौधों में उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोख लेता है अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है आपके कारोबार पर नजर लगा देता है तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं 
इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है जिसे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है ये हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं लेकिन कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें दूसरा जो प्रयोग है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए है दोस्तों हम वास्तु ज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्ति यो से भर देता है अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे घर के खर्चे बढ़ जाएंगे कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा लेकिन अगर आपके घर पे नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा घर के लोगों में हमेशा बनती रहेंगी सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाइयां होती रहती है घर में बरकत नहीं होती है और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वो है नींबू के पेड़ का मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है चाहे गमले में लगा लें चाहे अपनी जमीन में लगा लें आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है तंत्र मंत्र करवा दिए हैं आप बहुत परेशान हो चुके हैं घर की लड़ाई करकट को देख देख कर तब आपको हम बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा पहले तो आप लोग हो सके हैं तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए लेकिन वो रातों रात तो नहीं उगता तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर की आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है आपको उल्टी दिशा में मतलब बाई दिशा से सात चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के दिन करना है फिर ये नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है ये चार नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था बुरी नजर थी मंत्र तंत्र जादू टोना किसी ने करवा दिया था बुरी आत्मा थी नकारात्मक शक्तियों का वास था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहाकर ले जाते हैं इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाएं। तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी कर रहे हैं आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है अब आप थक चुके हैं आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए ध्यान रखें वो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए जब आप हनुमान जी के मंदिर जाए तो आप एक नींबू ले लें चार लौंद ले लें 
हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में चार लोगों को गाड़ ले और वहां पर बैठ जाएं। पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें पाठ करते हुए जिन्स नींबू में चार लौंग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी बहुत दूर होंगी अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वो सौभाग्य में बदल जाएगा लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा बोलकर मत पढ़िएगा अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे दोस्तों ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सकें तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा अब चौथा उपाय बताते हैं अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद है मान लीजिए आपको नजर लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी माना गया है अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है आप हैं या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है तो एक नींबू लीजिए पीड़ित के सिर के ऊपर से सात बार घुमाए सिर्फ एक ही नींबू लेना है फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तेमाल न हुआ हो उस चाकू से नींबू को दो भाग में काट लीजिए फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए अगर आप सिर्फ इतना कर दे तो जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा आपके ऊपर से वो नजर पूरी तरह से उतर जाएगी पांचवा वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर इकतीस में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार में लाभ दिलाता है नींबू इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्धि देखने को मिलेंगी कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है आप थक जाते हैं कि अब क्या करें अब तो हम फंस गए तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है एक नींबू को ले लें अपनी दुकान में ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से चार टुकड़ों में काट लें अपनी दुकान के चार भागों में उन टुकड़ों को रख दें सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन चार भागों को उठा लीजिए सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं शाम को सात बजे के बाद आपको उठाना है इनको अलग अलग चार लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी वो आपसे दूर हो जाएगी इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है ये वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है वास्तु शास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है छठा भाग्य को चमकाने का उपाय दोस्तों अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा आप थक चुके हैं भाग्य का साथ ना मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो यकीन मानिए किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह की बातें रोजाना हो रही है आप बहुत परेशान हो गए हैं शादी नहीं हो पा रही है व्यापार नहीं चल रहा है ऐसी 
सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है आपका घर बन नहीं पा रहा है आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां का वास होता चला जा रहा है तो सिर्फ आपको एक नींबू लेना है उसको गंगाजल से अच्छे तरीके से धो लेना है इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। अगर इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू में आप चार लौंग देते हैं तो आप नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए अपने पर्स में रख लीजिए अपनी जेब में रख लीजिए आपको ये पेपर देने जा रहे हैं तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं तो अपने बैग में रखकर ले जाइएगा यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना तय है ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है इस प्रक्रिया में आपको केवल तीन से चार रुपए का खर्चा है लेकिन यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है ओम श्री हनुमते नमः यह एक ऐसा जप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था वो मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा क्योंकि हनुमान जी महाराज को एक अंक बहुत ज्यादा पसंद है 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वो सफल होती है और ये क्रिया अगर आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं इंटरव्यू के वक्त करते हैं किसी कंपटीशन के वक्त करते हैं तो आपको सफलता मिलना तय माना गया है सातवां है रोग से मुक्ति हेतु ये अध्यापकों वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है अस्पताल जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं तो जो हम आपको आप बता रहे हैं उसे आप शनिवार के दिन कर सकते हैं आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से नींबू को सात बार उतरना है सर से लेकर पाव तक एक नींबू को सात बार उतरना है फिर एक चक्कू लेना है उस चाकू को इक्कीस बार उतारना है ध्यान रखिए ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए शनिवार के दिन अगर आप शनिवार के दिन ये करते हैं तो 100 सौ परसेंट ये काम करेगा ही करेगा आपने सात बार नींबू उतारा 21 बार चाकू को उतारा ऊपर से नीचे जब आपको उससे नींबू के चार टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर चार रास्ते हो दाहिने बाएं आगे पीछे अब वहां पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के चार टुकड़ों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है मतलब सात बजे ये प्रक्रिया करिए नौ बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए अगर आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा आपके घर के बच्चे के ऊपर आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी तो वो नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है तो वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी दोस्तों ये सारी बातें आपको कही जाने को नहीं मिलेंगी लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है नींबू इसी कारण पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे वो नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहा नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए अब आठवां उपाय आपको बताने वाले हैं संतान प्राप्ति हेतु दोस्तों ये बहुत कम लोगों के लिए होता है लेकिन फिर भी जान लें मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है कोई ऐसी महिला है जो बांझ है जो इस वीडियो को देख रही है उनकी संतान नहीं है संतान के लिए उपाय कर करके थक चुकी है तो ये उपाय लिख लीजिए कहीं कागज पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है जिसे बहुत शुभ माना गया है निसंतान लोगों के लिए अगर आप इस दिन नींबू के पौधे की जड़ तोड़कर लाती है 
और देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी बहुत विद्वान गुणवान संतान की प्राप्ति होगी अगर आप अनेक कोशिशें करके थक चुके हैं लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी लेकिन ये उपाय किसी विशेषज्ञ से पूछकर उनकी सलाह लेकर ही करें क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है तासीर अलग अलग होती है ना हुआ है अकस्मात धन की प्राप्ति अचानक रुपए की प्राप्ति का उपाय मतलब कह लीजिए आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए आप कालाबाजारी करते हैं आप सट्टाबाजारी करते हैं आप जंगल में गाय चराने जाते हैं खेतों में काम करते हैं जो भी हो अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे नौकरी में कहीं से एकदम से रुपया आज आएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों एक नींबू लेना है उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को मतलब ये प्रक्रिया आपको इकतालीस शनिवार तक करनी है अपने ऊपर से शाम को एक नींबू सात बार घुमाना है लगातार इकतालीस शनिवार तक आपको सात बार घुमा लेना है फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है और ये अलग अलग पीपल के पेड़ होने चाहिए ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ते चले जाएं। इकतालीस शनिवार कुल इकतालीस बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नींबू गाना है अगर आप सिर्फ इतना कर देते हैं और आपकी किस्मत हल्का सा भी साथ देती है भाग्य आपका साथ देता है तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं ना कहीं से रुपया मिल जाएगा आपका सट्टाबाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा ही नहीं था तो ये अगर आप कर लेते हैं इकतालीस शनिवार अपने ऊपर से सात बार नींबू घुमाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते जाते हैं तो यकीन मानिए आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होना तय है अब दसवां उपाय मृत्यु को चकमा देने का दोस्तों अगर आप लोग सफर पे जा रहे हैं जैसा आप भी जानते होंगे कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं कई लोग घर के काम से बाइक से मोटरसाइकिल से कार से जाते रहते हैं तो घर से निकलते वक्त एक नींबू लीजिए और जब आप बाइक या कार चलाने वाले हैं उसके आगे रख के अपनी गाड़ी को उसी के ऊपर से गुजरते हुए निकल जाइए ऐसा गुजारिए कि नींबू पूरी तरह से फट जाए मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी तो वो टल जाएगी शनिवार के दिन काले तिल का दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं इस दिन गरीब या जरूरतमंदों में काले तिल का दान करना चाहिए दोस्तों ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जाने को नहीं मिलेंगी लेकिन ये सारी बातें छानबीन के हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके लेकिन बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को प्रेस करें धन्यवाद